மை டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஆம் தமிழரசன் ஹியர் நம்ம இந்த செஷனில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் லெசன் த்ரீ மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே மேக்னட்டிசம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் டென்த்துலேயே படிச்சுருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா ஓகே இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்குறோம் அது அப்படியே ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே த மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டின் ஒயஸ்டெட் அவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் ரொம்ப ரிமார்க்கபிளான ஒரு நமக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிஸ்கவரி அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அதுக்கு கீழே ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில் வச்சுட்டு அந்த ஒயர் வழியாக கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் எப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஸோ இது தான் ரொம்ப 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 ஃபெமிலியரான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் மேக்னட்டிசமும் தனித்தனி சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தாங்க சயின்டிஸ்ட்டு அப்போ கர எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் மேக்னட்டிசமும் இன்டர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார் யாரு ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டன் ஒயஸ்டேட் ஸோ அப்போ இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் கொண்டு போய் பேட்டரினுடைய ரெண்டு எண்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் காம்பஸ் வச்சிருக்கிறோம் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கும் பொழுது இந்த ஒயர்னுடைய அதே சேம் டைரக்ஷன்ல இந்த மேக்னட்டிக் நீடிலும் என்னவா இருக்கு அலைன் ஆயிருக்கு பேரலா இப்ப சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் இந்த மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சரியா சப்போஸ் இந்த கரண்ட்டினுடைய டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னு சொன்னாக்க டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு தான் நமக்கு இந்த ரெண்டும் இன்டர் ரிலேட்டட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும்போது அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டின் ஆயஸ்டெட் வந்து என்ன செஞ்சார் ப்ரூவ் பண்ணார் ஓகேவா சார் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் ஏ ஸ்டேட் கண்டக்டர் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அண்டு சர்க்குலர் லூப் ரெண்டு விஷயமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட் கண்டக்டர் சர்க்குலர் லூப் அது அதில் எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது இது எல்லாமே டென்த்தில் படித்தது தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேட் கண்டக்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டேட் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு எண்டு கொண்டு போய் பேட்ரியோடையும் ரியோஸ்டாட்டையும் கீயோடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கார்ட் போர்டில் கொஞ்சம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அதில் ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த மெட்டல் ராட் உள்ள பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் கொஞ்சம் அயன் ஃபில்லிங்ஸை கொஞ்சம் அப்படி ரேண்டமாக அள்ளி தெளிச்சிருக்கிறோம் இப்போது இந்த ரெண்டு எண்டையும் கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்க அந்த பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே ஆன் பண்ணிவிட்டு ஜென்டில் டேப் பண்ணுங்க லைட்டை தட்டணும் தட்டின உடனே அந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் தே ஆர் அரேஞ்சு இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ஏன் ஏன்னா இந்த ஒயரை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட்டிக் கேம்பஸை நம்ம வச்சோன்னு சொன்னால் அந்த மேக்னட்டிக் நீடில் கேம்பஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் நீடில் அலைன் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷனில் அலைன் ஆகும் அதுலேருந்து நமக்கு அது எந்த டைரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மேக்னட்டிக் நீடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்னு நகர்த்திக்கிட்டே போயிட்டு அது அந்த நீடிலுடைய ட்ரேஸ் பண்ணோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளால் இந்த எந்த ஷேப்பில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை சயின்டிஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளாக இருக்கும் அந்த எல்லா சர்க்கிளுக்கும் ஒரு காமன் சென்டர் இருக்கும் அந்த சென்டர் தான் த பாயிண்ட் வேர் த ஒயர் பாஸ் த்ரூ த கார்ட்போர்ட் அந்த கார்ட்போர்டு வழியா அந்த இந்த கண்டக்டர் பாஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை சென்டரா வச்சு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நமக்கு இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கா அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத எதை வச்சு டிட்டர்மின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் டைரக்ஷன
அந்த ஒயர் வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன செய்யணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த ஒயரை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெசீடாய் வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ரெசீடாய் வெளியில வர வர அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த சர்க்குலர் காயில் கேரியிங் கரண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெயிட் கண்டக்டரை பார்த்தோம் இப்போ சர்க்குலர் காயில பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா இந்த இடத்துல ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க அந்த கார்ட்போர்டில் ஜஸ்ட் ரெண்டு ஹோல் ஜஸ்ட் ட்ரில் பண்ணுங்க ஒரு மெட்டல் இன்சுலேட்டட் ஒயரை எடுத்து இந்த ஹோல் வழியாக ஏ ஹோல் வழியாக பாஸ் ஆகி சர்க்குலர் ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணி இந்த ஹோல் வழியாக பாஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் கொண்டு வந்து அந்த ரெண்டு எண்டில் நம்ம ஒரு ஸ்விட்ச் ஒரு ரியோ ஸ்டார்ட் ஒரு பேட்ரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் காட்டின மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டு மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்க நமக்கு ஹர்சாண்டெல்லாம் இருக்கு இந்த ஒயர் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கு இமேஜின் பண்ண முடியுதா இப்போ இதுல நம்ம அயன் ஃபில்லிங்ஸை கொஞ்சம் அப்படியே அள்ளி தெரிச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுவோம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு ஜென்ட்லி டேப் த கார்ட்போர்டு இப்போ என்ன செய்யும் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அரேஞ்சு தம் செல்ஃப் இந்த மினி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இந்த பேட்டர்னில் காட்டின மாதிரி மேக்னட்டிக் பேட்டர்னில் காட்டின மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் சரியா இப்ப சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட்டிக் கேம்பஸ் வச்சோம் சொன்னா இட் அலைன் அலாங் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ஏ ஒயர்னால ஏ பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒயரினுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் இதுல இருக்கும் இந்த இடத்துல வச்சோம்னு சொன்னாக்க இந்த பி பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்னால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் இங்க இருக்கும் அப்ப அந்த பாயிண்ட்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குமோ அந்த டைரக்ஷன்ல இந்த மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து அலைன் ஆயிருக்கும் அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஏஐ சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு மெனி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளில் மெனி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி பி சுற்றியும் மெனி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சென்டரில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸாக்ட் சென்டரில் பார்க்கும்போது அல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது அதனால் அங்கே அல்மோஸ்ட் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதாவது இது கரண்ட் கேரியிங் காயில் இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் கொண்டு போய் நம்ம பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணி தான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கரண்ட் இது வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்போ கரண்ட் பாஸ் ஆகும்பொழுது அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் அரேஞ்சு இந்த மேக்னட்டிக் பேட்டர்ன் ஸோ அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு வே இருக்கு என்னது ஒன்னும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட் அந்த காயில் வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அல்லது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அந்த காயிலுடைய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நிறைய டேர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அல்லது ரெண்டையுமே செய்யணும் கரண்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் மேக்னட் இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் ஆர் த வேஸ் டு இன்க்ரீஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு புரியுதா சரி இப்போ இந்த இடத்துல பொலாரிட்டி அதாவது இது கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இல்லையா இது மேக்னட்டா பிஹேவ் பண்ணும்போது ஒரு எண்டு நார்த் இன்னொரு எண்டு சவுத் அல்லது இங்கே நார்த் இங்கே சவுத் இருக்கலாம் அந்த பொலாரிட்டி எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணும் அப்படி சொன்னா இந்த காயில் வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்டை வச்சு அந்த லூப்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்டை வச்சு நம்ம பொலாரிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் நமக்கு ரெண்டு ரூல் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் மேக்ஸ்வெல்ஸ் காக்ஸ் குரூ ரூல் ரெண்டு ரூல் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரூலை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இட்ஸ் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் சரி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்கு அதாவது இது ஒரு கண்டக்டர் இது வந்து இது இன்சுலேட்டர் கண்டக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அந்த கரண்டினுடைய டைரக்ஷன் நமக்கு தெரியும் அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆ
such that எப்படி hold பண்ணனும் the thumb points in the direction of the current அந்த thumb direction of the currentல இருக்கிற மாறி hold பண்ணனும் so then the fingers encircling the conductor அந்த conductor சுத்தி இருக்கு encircling பண்ணக்குடிய பிடிச்சிருக்குடிய பற்றி பிடிச்சிருக்குடிய அந்த fingers எதனுடிய direction குடுக்குது அப்படி சொல்லாம் magnetic field நுடிய line நுடிய direction குடுக்குது so define right hand thumb rule அப்படி சொல்லாம் இதுதான் definition இது வந்து ஒரு 2 mark questionல கேட்கலாம் important ஆனா ஒரு question okay வா சரி இப்போ right hand thumb rule மாரியதான் Maxwell's cork screw rule ரண்டு same purpose இதுதான் use ஆகுது statement மட்டுந்தான் different இங்கு பாருங்கள் அப்படி கம்பர் பணி பாத்திக்கினான் உங்களால் அப்பா அதை சுத்தி இந்த magnetic field இந்த fingers நுடைய encircle பணிருக்குவுடிய அந்த fingers நுடைய directionல magnetic field இருக்கும் இப்போ அதியே இங்க வாங்க பார்க்கலாம் Maxwell's Cork Screw Rule எப்படியின் பாருங்களே இந்த அடத்தில் ஒரு screw வேடுத்துக்கிட்டு இந்த அடத்தில் ஒரு table இருக்கிறாக வைச்சுப்போம் அந்த table மேல் அந்த screw வணம் என்ன செய்ய அந்த current ஓடிய directionல் tip advance ஆகிற மாறி type பண்ணும் இங்கப் பாருங்க இப்போ இந்த அடத்தில் table இருக்கு அல்லவு ஒரு screw போரும் அந்த screw நுடைய tip downward directionல் வருது current ஓடிய directionல் வருது அப்படி வந்துத்து நான் நம்ம அந்த advance ஆகிற மாறி tip current ஓடிய directionல் advance ஆகிற மாறி நம்ம head rotate பண்ணும் அப்படி rotate பண்ணா the rotation of the head gives the direction of the magnetic field இப்போது நம்ம statementல பார்க்கலாம். நம்ம bookல என்ன குட்திருக்காங்கன்னா அந்த screw upward directionல move ஆகிரம் மாறி tip அதுதான் direction of the current என்று குட்திருக்கிறாங்க. இப்போது statement பார்க்கலாமா? okay if we rotate a right hand screw using a screwdriver then the direction of the current is same as the direction in which screw advance அப்போது அந்த screwdriver வைச்சு screw நம்ம rotate பண்ணிரும் அந்த tipு வந்து current நுடைய directionல advance ஆகிற மறி rotate பண்ணும் screwdriver வைச்சி அப்படி rotate பண்ணா in which screw advance and the direction of rotation of the screw gives the direction of the magnetic field அப்போ நம்ம direction of the rotation of the screw or head gives the direction of the magnetic field around the current carrying conductor இதுதான் statement for Maxwell's right hand cork screw rule. பிரிதா, இப்போது இந்த 2 more question அடிக்கடி கேகத்துக்கு chances இருக்கு. அக்கிய வா, இது எல்லமே அல்மோஸ்ட் நம்ம 10தில படிச்ச போர்சந்தா. Prime Physics, என்னுடைய சானல, இதில் வரப்படிய வீடுவசலாம் பாருங்க, அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, like பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க. Thank you my dear students and my friends.